Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao programa Fechamento de Mercado, hoje quarta-feira, dia 31 de janeiro de 2018, encerramos já o primeiro mês desse ano, que promete ser de muita volatilidade, mas o mês de janeiro em especial foi muito positivo para a Bolsa Brasileira e encerrou na sessão desse dia 31, também com viés de alta. A gente vai aqui a tela para falar um pouco do desempenho das bolsas hoje e também no mês. Começando pelo desempenho de hoje, a Bolsa encerrou com alta de 0,51%. Foi um pregão em que a Bolsa mostrou uma recuperação é, após dois dias de queda, chegou na máxima a uma alta próxima a 2%, superou o patamar de 86 mil pontos, mas durante o dia, finalzinho da tarde, foi perdendo força esse movimento, mas fechou com essa alta de 0,5%. Com isso, o Ibovespa acumulou, nesse mês de janeiro, uma forte valorização, a gente pode observar aqui na tela, 11,1%, no mês, então destaque absoluto entre as principais bolsas que a gente acompanha aqui no nosso dia a dia, as bolsas norte-americanas, na Europa, também na Ásia, todas elas fecharam o mês com viés positivo no acumulado do mês, mas realmente o Ibovespa foi o principal destaque entre os mercados acionários. Falando um pouco mais sobre a sessão dessa quarta-feira, a sessão foi de agenda econômica de peso, tanto aqui no Brasil como também nos Estados Unidos, eu vou comentar aqui alguns indicadores, dados que foram divulgados no Brasil. Por exemplo, logo cedo foi informada a taxa de desemprego pela PNAD contínua. Segundo essa pesquisa, a taxa de desemprego ficou em 11,8% no último quadrimestre, encerrado no mês de dezembro. Esse resultado ficou um pouco abaixo do consenso, que era da ordem de 11,9%, e também mostrou um recuo da taxa anterior, que era de 12%. Então, o desemprego no Brasil vem aos poucos é, diminuindo, é, ou seja, a gente vem, o Brasil vem gerando um, um aumento de oferta de vagas, isso é muito positivo para a recuperação da economia, esse dado referente ao mês de dezembro acabou superando um pouco as estimativas. E também, hoje pela manhã, foi divulgado o resultado fiscal do mês de dezembro, final do ano também, o setor público registrou um déficit primário da ordem de 32,3 bilhões de reais, uh, esse resultado, com isso, em 2017, o déficit primário diminuiu para 110,6 bilhões, a partir de um déficit de 158,8 bilhões em 2016. Então o resultado é, mostrou uma melhora em relação ao ano anterior, ainda um déficit muito alto, mas de qualquer forma alguma sinalização de melhora ao longo do ano de 2017. Nos Estados Unidos, hoje a agenda também foi bastante relevante, isso porque o Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, reportou, divulgou a sua decisão de política monetária agora no final da tarde, às 5 horas no horário de Brasília, e o Fed não alterou sua taxa, taxa básica de juros. Essa decisão já era amplamente esperada, o Fed também não deixou ali muitas pistas sobre como pretende agir ao longo dos próximos meses, em 2018. A nossa crença, a nossa expectativa é que o Banco Central continue com uma política de aumentar os juros de forma gradual, sem trazer maiores impactos para os mercados globais, então a nossa expectativa é que o Fed suba uma ou duas vezes uh, as taxas de juros lá nos Estados Unidos ao longo de todo o ano, a clara depender muito da, das condições da economia americana, principalmente do comportamento da inflação do país. Eu vou agora falar das principais altas e baixas da sessão nessa quarta-feira do Ibovespa. Vocês podem observar aí na tela ações de diferentes setores, hoje não houve um direcionador específico para determinado grupo de, de, de ativos, então a gente viu as ações da Rumo, o papel segue no movimento positivo, as ações subiram 4,9%, é uma das nossas principais recomendações dentro do setor é, de logística, a Rumo que atua aí na logística principalmente ferroviária, tivemos ainda as ações da Estácio subindo 4%, Localiza também 4%, TIM e Uzi Minas subiram aproximadamente 2,5%, foram alguns dos destaques de valorização. Por outro lado, aqui entre as principais baixas, tivemos BRF com uma queda de 3,2%. A BRF vem de um movimento, mais uma vez, um movimento fraco nas últimas semanas. É uma ação que tem um valuation muito descontado e um potencial de recuperação muito bom no médio e no longo prazo, mas é um ativo que está sem direcionador para o curto prazo e muito em função disso, os investidores estão saindo desse nome, migrando para papéis que estão com uma tendência um pouco mais clara. A BRF realmente fica um pouco sem apelo para o curto prazo, mas para aqueles investidores que pensam no médio e no longo prazo, a gente permanece com uma, uma visão positiva. 
ainda aqui entre as quedas, Fibria hoje recuando um pouco, realizando, a ação veio de fortes altas nas últimas sessões, caiu hoje 2,8, Qualicorp, Gerdau e Braskem completaram a lista das principais quedas da sessão. Agora eu vou apresentar as maiores altas e baixas durante o mês de janeiro, isso dentro do índice Ibovespa, estou aqui entre as maiores altas, tiver ações principalmente blue chips, né? ações de maior capitalização, isso talvez esteja relacionado ao movimento que a gente viu na bolsa de entrada de capital externo. Esse mês de janeiro, até dois dias atrás, o saldo de capital externo entrante era de 9,5 bilhões de reais, um saldo muito forte para um, apenas um mês, ajuda a explicar esse movimento de alta da bolsa e ajuda também a explicar por que essas blue chips tiveram um movimento tão forte. Normalmente, o estrangeiro, quando aplica aqui na bolsa brasileira, ele prefere nomes de maior liquidez e, naturalmente, esses ativos são destaques. Então, aqui, a gente pode citar CSN com alta de 31,2% nesse mês de janeiro, Uzi Minas com alta de 30%, as ações ordinárias da Petrobras subiram 26%, Banco do Brasil... 25%, as ações do Itaú, 22,8%, são realmente altas bem expressivas de papéis com peso relativo grande no índice Bovespa. E que eu gostaria só de destacar que muitos desses ativos fazem parte das nossas carteiras recomendadas do, do mês de janeiro. Então, por exemplo, o Minas estava na carteira, o Banco do Brasil estava na carteira, as ações da Petrobras estavam na carteira, Itaú também. Então, a gente capturou bem esse movimento nas carteiras recomendadas e, com isso, a nossa carteira top 10, por exemplo, foi destaque de valorização em janeiro, com ganhos acumulados de 16%. A gente superou, e, com certa folga, o desempenho do Ibovespa nesse período. E entre as maiores baixas no período aqui tivemos Croton, papel aí realizou, caiu 11,7%, Raia Drogazil, queda de 8%, Eco Rodovias, 7,4%, Marfrig, 7%, e as units da Taesa recuando 5,6%. Agora, rapidamente, vou chamar a atenção também para a agenda econômica de amanhã, quinta-feira, primeiro dia de fevereiro. Teremos aqui no Brasil produção industrial do mês de dezembro, expectativa aí positiva para o saldo do ano. Esse indicador será divulgado às 9 da manhã. Nos Estados Unidos serão divulgados os gastos com construção e na zona do euro o PMI da manufatura. Então agora a gente chega aí finalmente no mês de fevereiro, fevereiro é um mês que é, tende a ser novamente de volatilidade, mas a tendência, pelo menos por enquanto, é, de, é positiva, porque os mercados lá fora seguem com um aspecto mais favorável, um cenário benigno de crescimento, que no Brasil a economia segue reagindo, mas teremos um ingrediente a mais agora no mês de fevereiro, a, a volta do Congresso Nacional, isso provavelmente alimenta as expectativas sobre medidas para o juiz fiscal, tema da reforma da Previdência é um assunto que volta agora ao radar. Naturalmente, a gente começa a ver aquela volatilidade também, pensando já em eleição para 2018. Enfim, várias, várias possibilidades aí para esse mês de fevereiro, um mês um pouco mais encurtado em função do, do feriado e carnaval. Mas, enfim, a gente segue aí com uma visão construtiva para o Brasil, para a economia brasileira e também para os ativos de risco. Eu vou encerrando o programa dessa quarta-feira. Obrigado a todos pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Oh,